Okay, well, the, the assignment we had yesterday was to to think of Jewish objections. Помните, домашнее задание было такое, что вы должны были подумать о возражениях, которые имеют евреи. What are the main Jewish objections that that you have heard to the gospel? И какое вы слышали самое такое серьезное возражение, когда вы свидетельствовали еврею? So the request was that it, the assignment was that every person have at least one. И это было задание дано, чтобы вы написали дома, чтобы сегодня пришли и было написано хотя бы одно возражение. One objection that they had heard to the gospel at least that they wanted to uh, discuss or to have an answer for. Возражения, которые вы бы хотели поговорить сегодня и найти ответ на это возражение, которые в разговоре с евреями вы столкнулись. So how many, how many have one? Сколько из вас how написали? Сколько? Давайте по-другому я спрошу. Сколько из вас сделали домашнее задание? Поднимите руки. Okay, about 80% of you. 80 процентов. All right. Who, who doesn't have a question? А кто не имеет? Кто не написал? Поднимите руку. Okay. All right. Could you just not think of any? А почему вы не написали? Вы что, не думали об этом? Uh, I, I didn't counter any Jewish person. <laughs> the only Jewish people that I know, it's a Messianic Jewish people. Okay. Uh, they, uh, I also did not witness, did not uh, talk to Jewish people because they recently got saved. Но это хорошо, ничего страшного, потому что это я имею понимание. Вы написали домашнее задание? Uh, the Jewish people that I talked, they uh -huh. received uh, uh, Jesus, or they were secular, and uh, they or they would confess the, they go to Orthodox Church. So there was no objection when I was talking I to see. them. Okay. All right. Um, well, good. So uh, why don't we let's start off in prayer, and then we'll go. From Давайте there. сейчас начнем в молитве наш урок. Хорошо? Father, I thank you for your goodness. Отец, я благодарю тебя за твою доброту. I thank you, Lord God, uh, that you are with us. Я благодарю тебя за то, что ты с нами. And Lord, I just pray that um, you would, uh, during this time, make uh, make a way for all of us to have encounters with Jewish people. И Господь, я прошу, чтобы ты предоставил пути, чтобы мы могли встречаться с евреями. In the weeks and months to come. В ближайшие месяцы. Uh, to present Yeshua to them. Чтобы представить Иешуа им. And to build relationship with them. И чтобы строить взаимоотношения с ними. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Будьте добры, найдите стулья для наших right, well, гостей там. Today I want as much uh, student participation as possible. Мы сегодня хотим, чтобы у студенты участвовали как можно больше. I appreciate the participation that we have had. И я благодарен за то участие, которое мы уже имели. But we, we have a, a lot of uh, participation by fewer people. Но в основном участвовали некоторые люди, которые активно участвовали. I want uh, I want to have broad participation today. Сегодня я бы хотел видеть, чтобы каждый имел шансы высказаться или говорить. Give everyone to have a chance to to have some input and to. Чтобы каждый мог сделать какой-то вклад. To stimulate us to um, to 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 get ideas and inspiration how чтобы to stimulate the Jewish community. Чтобы у нас были идеи и возможные ну, творческие подходы, как мы можем достигать еврейское общество. As far as the gospel is concerned. Если рассматривать в вопросе Евангелия. So um, so just uh, uh, can you just put up your hands again those that do have questions? Еще раз поднимите вопрос те люди, у которых вы написали возражение. Поднимите, чтобы я мог видеть. 
basically, the, here's a question uh, that someone's asked you, or it's an objection that you've heard, and then uh, I, will, I will address it as best I can, and then if I can't address it well, then we'll open, we'll open it up. И когда вы будете обращаться, когда вы будете зачитывать ваши вопросы, давайте договоримся так, что вы говорите только вопросы, которые имеют эти люди, с которыми вы столкнулись и вы не знали, как ответить. И я постараюсь дать ответ, чтобы больше был как вопрос и ответы. Хорошо, чтобы не говорите историю или какую-то предысторию, которая стоит за за этим вопросом. Хорошо? So um, one of those that have the objections. Probably best is to come up to the microphone. Те из вас, and которые написали эти вопросы, самое лучшее, чтобы вы взяли микрофон. Oh, okay. so, um, и в микрофон говорили. To come to this microphone, they should mm -hmm. come up here. Вот oh, этот микрофон. Just pass it around. Okay. Mm -hmm. So, um, so I'm sorry. What's your name with the with the yellow? Yeah. Why don't you ask that? В желтой. Yeah. Well, you just just come up one at a time. Um, that's I don't have to call you for. Just those of you who have. Uh, один за одним будет вопрос рассматриваться. That's great. У меня очень такой, как бы не то что вопрос, простой вопрос. Я пытался говорить с человеком, он он меня выслушал, а потом говорит, ну посмотрел на меня и говорит, ну как с тобой, с тобой я не хочу на эту тему общаться, я лучше с Равином поговорю. When I was talking to a person and when he looked at me, he said. I I don't want to talk to you. I'd rather talk to Rabbi. <laughs> okay. <laughs> so basically, it wasn't the question, but it was like more. I don't want to talk to you. Who are you? Right. Was to like talk like about. Basically, it's, it was a question of authority. Это был вопрос относительно власти. Он не воспринимал. What authority do you have? Is what he is kind of questioning. Все, что он хотел знать, это кто твоя власти и хотел с власти твоей говорить. Okay, I mean that's that's interesting. Um, just just out of interest, because it helps in the in the in the conversation. Are you are you Jewish? А ты еврей сам? You know. No. Okay. Mm -hmm. Now sometimes it helps if you're Jewish. Sometimes it's a hindrance if you're Jewish. Иногда это помогает тем, что ты еврей, а иногда это просто смущает их то, что ты не еврей. Иногда будучи евреем это открывает дверь, а иногда будучи не евреем это открывает дверь. Я слышал уже такого рода возражения ранее. You know, if uh, if Jesus is the Messiah, why don't the rabbis believe in him? И такое возражение было, что если Иисус есть Мессия, то почему раввины не верят в это? Because because the rabbis, you know, know the word of God supposedly, and and they they're the spiritual guides for the Jewish community, so the Jewish community looks to the rabbis. Потому что раввины они знают слово Божье предположительно, и они духовные лидеры еврейского общества, так кто, как не они, должны знать э, истину, что если бы Иисус был Мессия, то они бы уже знали эту истину. И вопрос стоит, кто является властью, и э, что является авторитетом для них, э, когда передается слово Божье. And I mean, I mean, really, the truth is that God, God holds shepherds more to account than just regular people, and the rabbis are shepherds of the. И истина заключается в том, что Бог будет спрашивать с духовных лидеров, с пастеров больше, чем с обыкновенных людей за то, что как они преподавали, учили. And so, what what I would do in that circumstance um, is to just say, well. Point them, point them to the prophecies. И что бы я сделал в этом случае, то я бы направил их к пророчествам. And basically, not to be discouraged by a statement like that. И не быть разочарованным или смущенным вот таким выражением, которое они высказали. But to uh, to to give them a specific, um, you know, a scripture to go to or prophecy like Psalm 22, for example. Но дать им место из Писания сказать, слушай, прочитай, например, Псалом 21. And uh, I, I would just tell him, you know, 
Why don't you read Psalm 22 for yourself? И сказать, слушай, ну сам тогда прочитай Псалом 21. И попроси Бога, чтобы Он тебе проговорил через, через это Писание. And, uh, sometimes they, they'll do that. Иногда они это сделают. Other times they'll go to the rabbi and ask the rabbi for the interpretation of it. Иногда они возьмут и пойдут к равину своему и попросят, чтобы равин перевел им это это место. Which can be a problem. И тогда может быть проблемой. But um, but I think when it comes to authority, is continue to point people back to the authority of the word of God. И, но когда такой вопрос власти возникает, то всегда хорошо направлять людей к самой высшей власти, это к Слову Божьему. That, that the Потому что э, окончательная власть, самая высшая власть, это все равно Слово Божье. And, and, you know, is, is what the rabbis teaching, does it line up with the, with the scriptures? Потому, with the что, потому что то, что Равина учит, оно не соответствует Танаху. Um, this is partly connected, but in, in, in Israel there's been uh, um, a whole authority, a whole question of authority. The, the issue has been rising up in Israel. И сейчас в Израиле вопрос власти, он сейчас поднимается все больше и больше. And basically it was the, over a very similar question. И вопросы, которые поднимаются, они похожи на эти вопросы. Which was uh, rabbinical authority. И вопросы заключаются в раввинистической власти. Поверите или нет, но были такие мессианские верующие, которые говорили, что мы как мессианское движение должны стать под власть раввинов. И чтобы сказать эту историю покороче, в общем, собрались лидеры в Израиле. И собрались у мессианские лидеры и были дебаты между одним лидером, который верил в это, и другой, который противостоял этому. И, конечно, пришли к выводу о том, что на самом деле власть это для нас власть это слово божье а не равины это равносильно что верующие бы стали под власть неверующих я думаю насколько я помню что они основывались на писании матфея 24 глава 23 глава But anyway, basically, what it's the scripture that says that, um, yeah, it's Matthew 23 verses, verses uh, one through three. глава с первого по третий стих. Where Jesus spoke to the disciples and said that the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Это это когда Иисус говорил народу и ученикам своим. And then he said, therefore, do whatever they tell you to observe. И когда он сказал, что то, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Do do, do По делам же их не поступайте. So и uh, вот, вот здесь uh, это то, что мы говорим, что они, это раввины, пытаются сидеть на Моисеевом седалище. Конечно, большинство людей, которые в Израиле мессианские, они не поддерживают эту точку зрения. Но из-за того, что есть люди в Израиле, которые склонны к тому, чтобы быть более ближе к ортодоксальным точке зрения. And so really the, the question of authority And who is an authority is a big issue in the Jewish community. И этот вопрос, кто есть в, uh, высшая власть? Um, who, who speaks for God? Basically. Кто говорит за Бога? Другими словами, кто же является? И мы знаем, что это слово Божье. And whoever they recognize as speaking for God is who they can listen to. И, и в Израиле и, те люди, которые 
думают, они пытаются определить, кто же является тем человеком, который, теми людьми, которые говорят от имени Бога, которого бы они слушали. То, что и все приходит к тому, что и, и я считаю, что мы должны говорить Слово Божье с большой, с великой властью, которая нам дана. И что интересно, что апостол Павел, Шаул мы его называем, он был очень образованный, грамотным человеком, и когда он говорил, он имел большую власть. И если мы возьмем Петра, который он был просто мирянин, мирской э, еврей, He was a secular Jew who became a believer. И он э, был мирской э, еврей, который стал верующим. Но даже мы потом читаем, что фарисеи и люди, которые там во власти, они не могли отвергать даже тот факт, что, смотря на то, что он был неграмотный, That he spoke with great authority. Когда Петр говорил слово, он говорил с большой властью. И ключ заключается в том, что у нас есть власть, и мы должны использовать и говорить с властью Слово Божье. Чтобы поддержать это послание. Имеет смысл того, что я сказал сейчас, да? And so, um, really, the, the kind of authority that we carry is going to impact people. И ту власть, которую мы несем, она будет приносить влияние людям. Authority as far as conviction. Власть, если рассматривать с вопроса убеждения. As far as being unmovable and unmoved by any opposition. Чтобы быть неизмененным и не изменять свою позицию, когда и оппозиция идет против тебя. Um, after I, I was a believer for about three and a half years, and uh, I uh, ended up in a situation with about 15 Chabad rabbis in Johannesburg. В Йоханнесбурге в то время, когда я уже был три года верующим, я встретился где-то с пятнадцатью хабадниками. And my my second cousin was the main rabbi. И второй мой двоюродный брат, он был главный раввин. He's now one of the chief rabbis in Australia. Сейчас он один из главных раввинов в Австралии, мой мой двоюродный брат. And basically, I had a head-on-head -head debate with me and these 15 rabbis. И у я у меня были дебаты с ним и с этими другими пятнадцатью людьми, которые хабадники. And it it started off um, a little bit tense. И началось немножко так напряженное дебат был. And uh, that, of course, they had many different objections. Конечно, у них были разные возражения. One of them was, you know, people who call themselves Christians have killed the Jews and persecuted the Jews. Одно из них, что христиане убили евреев. Are you you done? Yeah, the Christian killed yeah, the Jews. Yeah, yeah. Uh -huh. And uh, so anyway, basically, what I said, well, is that. I, I, I took them back to the teachings of Jesus. И что я сделал? Я вернул их в учение Иисуса. And who Jesus is and what Jesus taught. И я вернул их, кто был Иисус и о чем Иисус учил. And how he fulfilled the messianic prophecies concerning the Messiah. И как Иисус исполнил все мессианские пророчества в Писании. And, and we, как Мессия. We shared back and forth a lot. И мы мы делились. And there was a lot of debating going on for, for you know, maybe 20-30 minutes. И где-то 20 минут дебаты проходили. And in the end, I, I, I asked them one question. И потом я спросил, дал, задал им вопрос. I said to them, I'm willing to spend as much time as I need to to debate with you. Я сказал, что я готов с вами проводить и дебаты проводить сколько угодно. But I said I want to ask you all one thing. Но я хочу всех вас спросить об одном. 
if you knew for sure that Jesus was the Messiah, если бы вы знали и точно знали, что Иисус есть Мессия, would you follow him? Вы бы следовали за ним? Независимо от цены или того, что вам нужно пришлось бы заплатить, вы бы следовали, если бы вы точно знали, что он мессия. I said, this is the question that I want to leave with each one of you. Этот вопрос, который я хочу оставить каждому из вас. And uh, most of them just listened. Большинство из них слушало. A few said yes, they would. Несколько сказали да, мы бы следовали. And one of them actually said, no, even if he knew Jesus was the Messiah, he wouldn't follow him. Один сказал, что нет, даже если бы я знал, что он Мессия, я бы не следовал за ним. So I said, I said, well, there's not much I can do with that, is there? Я говорю, тогда я ничего не могу сделать. So that's your decision. Это ваше решение. But in the end, you know, where it speaks of of Paul's ministry and message. Но в конце, когда мы видим послание Павла. It actually says that um, uh, in the Greek that he was he was uh, he was a, a herald and an apostle. На греческом на греческом переводе означает означает что он апостол и Татьяна и посланник. The the English says that he was a preacher and an apostle. В английском переводе написано что он был проповедник и апостол. But from the Greek translation, it's actually the word is, is herald. Но с греческого слова он означает посланник. The uh, the Greek word is is kerix, spelled K-E-R-Y-X. That's the Greek word. На греческом это kerix означает. And and what that was in ancient times. И что это означает, что в древние времена. Was there was there was a a town crier, crier, um, C-R-I-E-R. Basically, what that was that. The king would give a command or an order, uh, the, 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 a declaration, and this cry would go from town mm -hmm. to town, declaring what the king said. И это слово использовалось, когда цари имели какое-то повеление передать или что-то сказать. Это как оратор, но он больше был как посланник, который был ответственен за то, чтобы это слово царя было передано. So it wasn't really a debate; it was a declaration. И это даже не дебаты были, а как провозглашение. It wasn't well. If you like what the king says, then you can do this. Это не означало, что если тебе нравится то, что царь сказал, тогда ты делай это. For example, the king would say, uh, "We are going to war with the enemy, and all the men in this city city need to meet at three o'clock in the town center." Например. Царь сказал, что мы идем на войну с этим народом, и поэтому это селение, все мужчины в этом городе должны собраться в три часа на главной площади, и мы уходим. Вот uh, главная мысль, которую я хочу сказать, что есть времена и сроки, когда мы можем иметь дебаты. But the purpose of debate is ultimately to bring someone to faith. Но цель дебатов, чтобы в конечном итоге кого-то привести к его спасению. It's not debate just for the sake of debate. Чтобы не были дебаты только для того, чтобы были дебаты. So it, it, towards the end of this extended time of me with these fifteen rabbis. И и проводя достаточное время с этими раввинами. I said in the end, look, I, I'm willing to discuss this with you for any length of time if you if you really sincere and want to know the truth. Я сказал, что я готов провести сколько сколько нужно времени с вами, если вы на самом деле хотите знать истину. But I I said this in love. I said, but but in the end, um, you will be accountable for what you've heard today. Но в конце концов вы все равно будете ответственны за то, что вы услышали сегодня. And each one of you. Will will stand before Yeshua, who is the Messiah. И каждый из вас вы когда-то предстанете перед Иешуа, который есть Мессия. And and give accounts for what you've heard today. И вам придется дать отчет за то, что вы слышали сегодня. So please take this to God. Search the scriptures that I've told you to to search. И пожалуйста, идите к Богу, рассмотрите те места Писания, которые я вам сегодня дал. And ask God to show you if what I'm saying is the truth. И попросите Бога, чтобы Он вам показал, если то, что я сказал, есть истина. That Jesus is indeed the Messiah. И является ли Иисус на самом деле Мессией? And um, 
Of course, it, it wasn't the best ending to the meeting. И, конечно, это не было самым лучшей концовкой собрания того. It became very quiet at that point. Потому что было очень тихо в той комнате. But uh, you know, Paul the apostle speaks of a particular occasion. И апостол Павел в некоторых некоторых местах говорил так. Where he said, "I have declared to you the whole counsel of God." Что я провозглашаю, что совет, я сегодня провозглашаю слова Божьи. And he said, "I'm innocent of the blood of all men." Что я невинный в крови людей. And so um, my point is that that ultimately we need, of course, we need to always do it in love and with a gentle spirit. Что мы всегда должны говорить в любви и в кротости с этими людьми. But in the end, the gospel is a declaration. Но в конце концов, Евангелие это провозглашение. We never need to. We got to be very careful never to present it as well their opinion against our opinion. Мы должны быть очень аккуратными и когда мы говорим с ними и не рассматривать этот вопрос, что относительно это твое мнение, а это мое мнение. And не должно быть так. And regardless of of their response. Независимо от их ответа. Uh, if we speak with authority and conviction and purpose, если мы говорим с властью, с убеждениями и в то, что мы верим, actually that that could be their salvation. Это может быть их спасением. Um, there's another scripture where it speaks about uh, speaking the word of God without fear. Другое место Писания нам говорит о том, что нужно говорить без страха. Which ultimately will save the hearers as. Uh, they save those that, that hear the word. И в конечном итоге это спасет тех, которые будут слышать это слово, когда без страха оно говорится. So, uh, so that was a very important uh, issue that that came up, which is the, the issue of authority. And, and и это очень authority. очень важный вопрос, который был поднят, вопрос власти. Yeah. Uh, иногда, uh, когда общаюсь с евреями, они говорят о том, что Устная Тора, она не противоречит письменной Торе. Может ли он привести несколько ярких примеров, где устная Тора противоречит вот написанной Торе? Having conversation with Jewish people, uh, Jewish people say that uh, oral Torah doesn't contradict written Torah. Do you have any scriptural base where this uh, shows yes. that it does contradict? Yeah. Um, of course, of course, there's a lot, but I'd rather keep it really simple and basic. Очень много можно сказать по этому вопросу, но я выбираю, чтобы говорить ну мало, но четко. Because I'd rather have one truth that we all remember than sixteen truths we don't remember. Потому что для меня лучше одну истину, которую мы будем помнить, чтобы мы рассмотрели, чем шестнадцать, о которой будет расплывчато и мы не запомним. So my, my best case for that is Leviticus chapter seventeen. И самый лучший ответ на на Твой вопрос — это Левитам, 17 глава, 11 стих. Что это? Левитам 17 глава, 11 стих. Why don't you read that? In, uh, It's about the soul in, uh, in the blood. Yeah. Uh -huh. mm -hmm. Потому что душа — тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. В принципе, что говорит, что жизнь, жизнь находится в душе, и uh, что в крови, что искупление должно пройти через кровь. То же самое написано в Евреям, что без жертвы нет упрощения грехов. Конечно, мы знаем, что будучи верующими, что Ишуа, он является нашей жертвой. But a, a good starting point for those who say they believe the Torah. Но хорошим началом, когда в разговоре с теми, кто верят в Тору, is that the Torah says that uh, that it's the blood that makes atonement for our souls, nothing else. Что Тора тоже говорит, что это кровь, она является искуплением для нашей души. And so where the, the Talmud contradicts that completely. И 
the, the, Талмуд, uh, оно, оно противоречит, law, противоречит это совершенно, потому что здесь написано. When the Talmud was was written, actually written around the third century. Потому что Талмуд был написан uh, где-то в третьем столетии. In other words, when the oral law was made into the written law. Это тогда, когда uh, устная тора была написана. The rabbis. Превратилась в письменную. The rabbis' uh, teaching was that now that the temple has been destroyed. Учения раввинов были таковы, что теперь храм разрушен. Uh, so now that there is no longer any sacrificial system because we don't have the temple anymore. They say that um, teshuva, which is repentance, разрушена, тишува, покаяние, and, and, and teshuva, which is repentance, and, and, and mitzvot, which is good deeds, and mitzvot, which is good deeds. И митцвот это добрые дела. And prayer. И молитвы. Have replaced the need for a blood sacrifice. Что они заменили жертву, которая включает кровь. So they're saying that prayer, good deeds, and repentance have replaced the need for a blood sacrifice. И они говорят, что покаяние, добрые дела, они заменили жертвоприношение. Uh, which is a complete contradiction to what the Torah teaches. Что является ну полной противоположностью тому, что учит Тора. Because basically what it's what it's doing, it's saying it's putting man, man's efforts and man's repentance and man's good deeds and man's works, uh, it's replacing the grace of God alone through the blood sacrifice with, ma with man's works. Что это делает? Что это делает? Что полная замена человеческих усилий, добрые дела, и все человеческие усилия заменяют то, что жертва, жертвоприношение. And so when uh, when Jewish people quote me the Talmud uh, as opposed to the Torah, I say, well, they completely contradict each other in this most important central issue. И когда uh, еврейские люди они в споре или в дебатах пытаются меня уверить, что Талмуд, основываясь на Талмуде, то я им говорю, что Талмуд это полностью противоречит тому, что написано Тора, основываясь на, на Торе. And uh, they, they often presume or they don't realize that Messianic Jews totally believe in the Torah. <laughs> they, they, they don't realize that Messianic Jews totally believe in the Torah. Они, uh, они не предполагают, что мессианские евреи, они верят в Тору. Полностью. И когда я говорю с ними, то я, uh, когда я вижу это противоречие, я говорю, послушайте, я выбираю uh, стоять на том, что Тори написано, а не на том, что раввины учат. So basically, if it's the, the words of God versus the words of rabbis, I choose the words of God. И это когда я выбираю слова Бога, а не слова раввинов, слова человеков. And then it's a very good opportunity to say to them, so what is your authority? What is your source of authority? И очень хороший вопрос задать тут же им, как же для тебя, что же для тебя является высшим авторитетом, Тора или слова раввинов? Is it the law of Moses or is it the или rabbis? Which, закон which, which Моисея или слова раввинов? Uh, so Это очень хороший э, э, ну, инструмент для свидетельства. И 90% вот этих возражений вы обнаружите, что они основываются не на фактах, а на предположениях. So или на учениях, или то, что one. они слышали. Brought, that, uh, И я очень рад, что вы подняли этот вопрос. Yes, uh, the next question. Uh, в городе, из которого ну, я родом, у нас возникают вот такие вопросы. Когда видят атрибутику еврейскую у язычников, ну, у нас, верующих, которые ну, не являемся евреями, 
И они тогда сильно возражают и говорят, какое мы имеем право касаться того святого, который принадлежит только еврейскому народу. И тогда они полностью не хотят даже общаться с нами, потому что мы язычники, и мы не имеем права к Богу, который только евреям. In the Messianic congregation, there are some people who are not Jewish, but they wear Jewish attributes, like, like, a, like a chain, or it shows, like, a sim symbolically shows that uh, Jewish sim symbols. And when they're trying to witness to a Jewish person, then a uh, Jewish person seeing Jewish attributes uh, that non-Jew person wear is wearing uh -huh. he said how dare do you wear those uh, attributes that belong only to us to jewish people so this is and actually turns away some attributes that yeah. the christian wear uh, from them not hearing them и еще одна крайность когда пытаемся достичь евреев они полностью отрекаются от своего э, ну, еврейства и говорят, ну, мол, типа, оставьте нас в покое, мы вообще не хотим слышать, мы не евреи. И, ну, и также в других случаях, когда еврейские люди приходят к Богу, они принимают больше христианства, и они не хотят даже слышать, что они еврейские. Окей, так первое, что если еврейские люди видят Gentiles wearing Jewish symbols that offends them. That's the first. Это первое, что когда первое возражение, это когда евреи видят у неевреев символику, то они не хотят слушать, так? So let's let's address that first. Давайте сначала на этом вопросе остановимся. The the scripture says that if anything is a stumbling block or causes offense. That we should remove any stumbling block that's going to keep anyone from the gospel. Писание говорит, что если что-то смущает или соблазняет, то мы должны убирать это. And so I think what it comes down to in the end is 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 motivation. What is someone's motive? Я думаю, что ключ к этому это мотивация внутри сердца. So is is someone trying to be more Jewish? For themselves, or are they doing it actually to reach the Jews? Мотивация или человек хочет казаться быть евреем для себя, или он хочет, чтобы достигать еврейский народ. As a as a general rule, I don't think that God wants Gentiles to become Jews. As a general principle. И как общее правило, я считаю, я так думаю, что Бог не хочет, чтобы не евреи становились похожими на евреев. I think that it's a it's a It's a great testimony to be content with who we are. Я думаю, что это великое свидетельство, чтобы быть довольным тем, кто ты есть. And the greatest witness to a Jewish person. И самое большое свидетельство для еврейского народа. Isn't so much wearing a magen david or a yarmulke or a. Это не не одевать символику или маген давид или талит или еще что-то. And I'm not saying that's wrong. Я не говорю, что это неправильно. But is it really to save Jewish people, or is it for ourselves? Но что это? Это чтобы спасать еврейский народ, или это больше для себя? And so I have found it does cause a lot of confusion amongst Jewish people if Gentiles wear Jewish. И я согласен, что для евреев это приводит замешательство, когда они видят, что не евреи одевают и становятся быть похожими на евреев. I mean, I I think wearing a Magen David is a point of identification. Personally, I don't think there's anything wrong with that. Я думаю, что звезду Давида, если носят, что это как отождествление. It's almost like, you know, Christians who would wear the Star of David in certain countries to save the Jews from being killed. И это, например, как многие люди в других странах, которые не евреи, носят звезду Давида. Это означает, что они помогали спасать. Евреев и для них что-то это значит. Or maybe just showing the love toward Jewish people, right? Yeah, that's what I'm saying. Да, это то, что я говорю. Yeah, it's a point of identification. Let me just finish the point first. Anyway, my my anything that's going to cause a Jewish person to stumble. Все, что будет приводить евреев к смущению или к соблазнению. 
Нам нужно быть чувствительными, чтобы этого не было. И если не евреи, которые ведут себя как евреи или ну, выдают себя как евреи, это на самом деле вводит большое замешательство евреев. So, uh, but, but showing their love for the Jewish people, Но если они видят, что показывает, что они не евреи, которые любят еврейский народ, это привлекает их. So I think that's the main thing is that they understand that we that we love them. И это главное, что мы должны понимать, когда мы достигаем еврейский народ. Did you have another? Ты хотела что-то сказать? Да, вот помните не историю, вопрос. Да, ну просто вот это и был факт, когда сказали, что вопрос от еврея был, как ну почему ты носишь магин Давид? Uh, и когда сказали, потому что мы просто любим Израиль и молимся за Израиль, то было возражение и uh, ну, как бы на начали кидаться вот такими. When they ask why you wearing Mogin David, and when we answered that because we love Israel, we pray for Israel, and he said this is holy thing for us, and you should not be wearing this thing. Look, there, there, there are exceptions where somebody will get offended whatever you do. Есть исключения, что Всегда найдутся те, которым не будет нравиться то, что вы делаете. Я не думаю, что если носить Могин Давид, то это должно что-то серьезное их отвлекать. Мы не всегда можем быть успешным в том, что делаем. У нас сейчас перерыв.